sin la fuerza de las mujeres y de los hombres libres de Tlajomulco. De corazón y para siempre, muchísimas gracias. ¡Que viva Tlajomulco y que viva Jalisco! Vamos a dar el banderazo de salida a las obras de la línea 4 del tren de Guadalajara. En medio de transporte más importante para el sur de la ciudad, sigue su construcción y abriendo su camino para trasladar a miles de ciudadanos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Se trata de la línea 4 de Mitre Ligero, proyecto que inició el 23 de mayo de 2022 y a más de un año de su arranque, reporta un avance del 25%, es decir, ya hay una cuarta parte de la obra concluida. Son varios los puntos donde ya es notorio cómo se va formando este medio de transporte que durante 12 años era necesario para esta zona de la ciudad. En la cabecera municipal de Clajumulco de Zúñica el terreno para los talleres y la última estación ya ha sido emparejado y está listo para la colocación de los primeros pilares y cimientos que van a sostener dichas estructuras. En otro punto en el cruce de avenida Adolf Horn y las vías del tren, el avance también es notorio. Aquí ya se instalan los pilares que van a sostener la estación, que llevará por nombre Adolf Horn. Aquí en este punto sobre avenida Adolf Horn es donde comenzó el sueño a construirse la línea 4 de mi tren ligero. Les comento rápidamente que ya se están instalando los cimientos de lo que será la estación, una de las ocho estaciones de mi tren ligero línea 4. Y hay que señalar que va a conectar a ciudadanos de la cabecera municipal de Clajumulco de Zúñiga a la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto, obviamente, luego de varios años de lucha. La línea 4 de Mitre Ligero conectará las juntas en San Pedro Claquepaque con la cabecera municipal de Clajumulco de Zúñiga. Realizará un trayecto de 20 kilómetros parando en 8 estaciones, lo que ayudará a trasladar a 117 mil usuarios de manera diaria. En días pasados, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez realizó una supervisión de la obra vía aérea. Además de que anunció de que van a comenzar con la construcción de los trenes que van a ofrecer este servicio y contarán con tecnología china. Se estima que en un año comiencen las primeras pruebas y el servicio arranque el primer semestre del 2024. Con imágenes de Braulio Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV.